tukiangazia masuala ya kudumisha mazingira yetu leo katika Zulia la Sana. Tunazungumza naye Jacqueline Kidaha ambaye amebuni mbinu mpya ya kuweza kuchakata bidhaa ambazo zimetumika ikiwemo mikebe ya plastiki na chupa za mvinyo. Jacqueline Kidaha ni mwanzilishi wa Nkwaniliza Crafts ambaye amebobea katika uchakato wa bidhaa ambazo zimetupwa. Ni nini haswa kilimhamasisha Jacqueline kuhifadhi mazingira kwa kuchakata bidhaa tofauti tofauti? Watu wengi ufanya art kwa ajili ya pesa tu. But mimi kibinafsi na like kuweka mazingira kwa safi na kupitia hiyo napata ku recycle vitu vingi na pia nafunza watu jinsi wanavyoweza kuweka mazingira yao safi kupitia vitu ndogo ndogo kama hivi za plastic. Ni wapi Jacqueline anayatoa maligafi yake? Raw materials zangu mimi upata kupitia marafiki. Uh, mimi ni yule mtu ambaye naambia rafiki like ukimaliza kunywa yogurt yako usitupe. Nipatie huo mkebe nitaenda kufanyia kazi. Uh, nikitembea huku nje kwa mfano niko kwa mkahawa ukisalamia mtu habari mzuri chupa zenyu huwa mna mkimaliza vileo zenyu huwa mnafanyia nini mnatupa tu au nini akisema wanatupa tu wana kazi nazo na mimi naambia msitupe mnipatie niende nizifanyie kazi ni make something like ya ku decorate Jacqueline anatuonyesha jinsi ya kuunda kadi ya ujumbe kutokana na vifaa vilivyotupwa. Unganisha hivyo. Hizi mm -hmm. boards meka kitenge, meka karatasi, hizi embossed. So end product ni shawakini inaonekana kadi ka hii. Tulitaka kujua kama Jacqueline alijifunza usanifu wake ama alienda shule kusomea kazi hii. La hasha sijaenda mahali kufunzwa kufanya EDIY ni ile passion tu amba, na talanta ambayo niligundua niko nayo na haikuanza juzi juzi ilianza nikiwa primary ambapo nilikuwa nachukua karatasi na jaribu ku decorate sikujua nitafikia nita kiwango hiki kwa sababu nilikuwa nafanya tu hivyo just for fun lakini after nimemaliza Nika, nikapata kuwa like nifanye kitu ambacho na, na kipendelea kila siku na sita sukuma kufanya so kila siku na jaribu nikiunda hii kitu inaweza kaaje na hivyo ndivyo niliendelea na naunda hizi vitu hapa baada ya kuchakata mikebe ya plastiki na chupa za mvinyo ni wapi Jacqueline huuza mapambo yake mapambo haya mi hu, 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 huyauza kwa marafiki zangu uh, organizations Uh, mashirika tofauti tofauti wanakuja kupitia Facebook page yangu wanaona kwamba naunda vitu tofauti tofauti ni changamoto gani anapitia wakati anafanya usanifu wake watu wengi hawajui ku appreciate art na kazi ya mkono so hiyo ndio changamoto kubwa sana kwa sababu utapata saa mtu atataka akuweke chini na ukiangalia hata ukimuzia kwa hiyo uh, praise anataka unaona kwamba apo hata haita haita kuwa na manufaa yote kwa sababu itakuwa ni kama unafanya kazi bure na changamoto zingine ni kupata raw materials za kunda hizi vitu kwa sababu utapata si kila siku ni marafiki ama majirani wako wanakunywa yogurt so inabidi wewe mwenyewe uanze kufikiria utazipata wapi vijana wengi wanaamini kuwa hakuna kazi lakini Jacqueline Kidaha ana haya ya kusema kazi iko iko huku nje na ni wewe mwenyewe ni sisi wenyewe kama vijana unajitolea like una, unaangalia ni nini kabisa naweza fanya through that unapata kupata kwamba une, kidogo ambacho uko nacho unaanza hiyo tu ndio itakusaidia kusonga mbele mi husema kwenda shule si kwenda kufanya kazi tu kwa ofisi kwenda shule husaidia mtu na akili inapanua akili zako ambapo kwamba unaweza kufikiria mimi kama niko na hii elimu nimepata naweza itumia aje kufanya kitu kingine kwa sababu naweza kuambia kazi hii ambayo nafanya hapa si ati elimu ambayo nilipata university niliacha kando la hasha kwa shauku ya kuhifadhi mazingira Jacqueline anatueleza umuhimu wa mazingira safi na bora 
si vijana pekee like kila mtu wananchi wote kuweka mazingira kuwa safi ni kitu cha muhimu sana na si si kushurutishwa ama si kufosiwa ndio uweke mazingira safi ni hiari yako kwa sababu ni kwa manufaa yako Muziki ya kila moja haiji kwa mzaha Liposa Jacqueline Kidaha akabuni mbinu ya mapambo kutumia maligafi haya ambayo wengi wanaamini kuwa uchafu ama takataka. Katika zulia la sana Miele Grace Kinyanjiri.